ప్రార్థన స్థుతుడి మీద సింహాసనం చిండేవాళ్ళకండి మీరు అనుకున్నారు స్థుతుడు హోత్న భరతాత్మ తను అడుగు వారి పరిస్థితి ఆత్మ మీకు బీసినవదండి మీ ఆత్మను కూడా ఆత్మతో మీకు సన్నిధి నింపండి ఏసురాజు మీరు మాట్లా మాట్లాడు మా మాట మీద పట్టం పంపండి మీ ఆగ్రహం ఉంటుంది ఈ సాక్ష్యం కూడా నడిపిస్తుంది నేను మనకి మహిమ గ్రంథ ప్రధాన నీకు ఆత్మ లక్ష్మి మీ ఎక్కడ నెత్తి రాజ్యానికి వారలేదు ఈ ప్రార్థనకి పరిపాలిస్తుంది నేను మనకి మహిమ గ్రంథ ప్రధాన ఏసు నా పడుతుంది ఆమెన్ ప్రియమన్న దీని బిడ్డ ఇప్పుడు నా యొక్క సాక్షిని చెప్తాను నా పేరు పాండ్రాక బాబురావు చిరువలంక సౌత్ రామచంద్రపురం పుట్టు అమలగడ్డ మండలం ఫస్ట్ ప్రీ చైల్డ్హుడ్ నా జన్మకు ముందు మా తల్లిదండ్రులు మరి ఆ చెప్పేవాళ్ళు మా మదర్ పిల్లలు లేక ఎంతమంది బాధపడ్డారండి అంటే అనేక పూజలు చేశారు దేవతలను ముఖ్యంగా ముఖ్యం పాఠశాలలు పడ్డారండి కానీ పిల్లలు పట్టలేదండి అయితే అహ్రోన్ గారని కత్తి పిల్ల పరమశ్వరుడు గడ్డ మేసిన వచ్చిన పిరణగ అయితే ఆయన గొప్ప పరిశుడైన సేవకుడు ఆయన మా వచ్చి ప్రార్థన చేసినాక నేను పుట్టినానంట అది అంత మాత్రం అమ్మగారు అనేకమైన బాధలు పడుతుంది శక్తులతో దయ్యాలతో వాటితో బాధలు పడి చివరకు దేవుడు చేసినాక ఆయన అభిషేకించినాక నేను పుట్టాను మా అమ్మగారు డిపోలుకుంటున్నాను పరిశుద్ధ దాపన అభిషేకం నేను పుట్టాను అది అది నాది జన్మ తర్వాత శైలిహుడులు నేను పుట్టినాక మా అమ్మగారికి మా పెద్దమ్మగారు ఉండేవాడు ఆమె కొద్దిగా ఆ మా మదన అన్నప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళొచ్చినట ఆమె ఆయన ఆస్తి అంతా మా 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 పెద్ద మగ ఆస్తి మా అమ్మగారు ఇచ్చారు ఆ పొలం ఆయన కూడా నేను పంపింది అప్పుడు నేను చిన్నపిల్లలు అండి మా మా పెద్దమ్మగారు చిన్నప్పుడే ఇప్పుడు పోలించారు ఇంకా తర్వాత మా అమ్మగారికి అన్నదమ్ములు మా మేనవరు ఉండేవాళ్ళు మా మేనవరం గారు పెద్ద భయ పెద్ద ఆయన స్వామిలి గారు ఆయన సజెడ్ బీ బ్యాంగ్మెంట్ చేశాడు ఆయన ఆయన మనకు కోపరేషన్ ఇచ్చేవాడు చదువుకున్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు కోపరేషన్ ఇచ్చేవాడు మొట్టమొదటిగా ఫస్ట్ మనకి మా ఊరి సీబీఎం యూనివర్సిటీలు చేరానండి అప్పుడు మొట్టమొదటి విద్యాభ్యాసం చేశారు చేసినాక నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే నా జన్మం జానవరి పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల అరవై అప్పుడు మొట్టమొదటి పుట్టాను నేను పుట్టినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను పిల్లల లేక పుట్టాను లేఖలు పుట్టాను మా అన్న మరి పుట్టినాక విద్యాభ్యాసం విద్యాభ్యాసం చేశారు విద్యాభ్యాసం మా ఊరు స్కూల్ చేసినప్పుడు నాకు ఆరు సంవత్సరాలు విద్యాభ్యాసం చేశారు అండి సామెతలు ఒకటి ఏడు చిన్నప్పుడు మా తల్లి అయిపోయింది ఏంటంటే భయభక్తి అయిపోయానండి భయభక్తులు యహోవ ఎందు భయభక్తులు అయినట్టు తెలివికి మూలము అది తల్లిదండ్రులు బాగా నేర్పింది రెండవది సామెత గ్రంథం తొమ్మిది పది అండి యహోవ ఎందు భయభక్తులు అయినట్టే జ్ఞానకు మూలము ఈ తెలివి జ్ఞానం అనే యేసు దేశం వల్ల ఉంది దేవుళ్ళే ఉంది అనుకుంటున్నాను బుద్ధి విజ్ఞాన సర్వసంతకం దేవుళ్ళ ఉండి మరి మొట్టమొదటి భయభక్తులు ఉండేసింది దేవుడి నాకు చైల్డ్హుడ్లో సీబిషన్ స్కూల్లో పోయినాను మా ఊళ్ళో మా మాస్టర్ అబ్బాహం గారు సువార్తం గారు వాళ్ళు విద్యాభ్యాసం చేశాను అయితే స్కూల్ బస్ ఉండేది అండి మా క్లాసులు బస్ స్కూల్ బస్ నేర్నప్పుడు నన్ను మంచి జ్ఞానం వచ్చిన ఫస్ట్లో వచ్చే మార్కులు వందకి వంద తొంభై తొంభై ఎనిమిది అటు వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా ఇక్కడ చిరువాళ్ళ నాకు సదరు దగ్గర ఉంది అది ఫిఫ్త్ క్లాస్లో దగ్గర ఉంది అది అయిపోయినాక మళ్ళీ సిక్స్త్ క్లాస్లోకి సిబిఎం బోర్డింగ్ అప్ మంచి పేరు ఉండాలి అప్పుడు ఐదు సంవత్సరంలో అరవై ఆరు సంవత్సరం అప్పుడు అక్కడ ఏరానండి మా బాబుగారు వచ్చారు మేనమ్మ గారు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన బ్యాంక్ మీద వేసాడు ఇప్పుడు లేడు ఆయన దేవుడు తీసుకున్నాడు వచ్చేవాడు వచ్చి ఆయన ఉద్యోగం చేశాడు అక్కడ అక్కడ కూడా విద్యాభ్యాసం బోర్డింగ్ స్కూల్లో చదివినప్పుడు మరి అక్కడ కూడా స్కూల్ బస్ వచ్చే ఉన్నాను మంచి మాటలు వచ్చాను బస్ ఇంగ్లీషు అన్ని కూడా ఉన్నాను అక్కడ కూడా దేవుడు దీవించాడు అండి తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ విద్యాభ్యాసం ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ టు టెన్త్ అండి గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ అవనిగడ్డ అక్కడ వచ్చినాక వైపు తగ్గిపోయినాను దేవుడు అక్కడ మార్కులు కూడా తగ్గిపోయింది ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుడు ఉంటాడు దేవుడు అవర్ యంగ్ మ్యాన్ షాల్ అట్టల్ ది ఫాల్ దే విల్ వెయిట్ అప్ లాడ్ దేవుడి గురించి వచ్చినట్టున్నాడు ఎమర్స్ తప్పక తొట్టి వెళ్తూ ఎవరి కొరకు ఎదురుస్తున్న తర్వాత చేపట్టింది అక్కడ స్నేహాలు పొంది మరి దురాభ్యాసాలు దురాభ్యాసాలు అలవాటైనండి అప్పుడు విద్యాభ్యాసం దెబ్బతుంది కదా తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ డెబ్బై ఆరులో హిందూ కాలేజ్ చేరానండి హిందూ కాలేజ్ డెబ్బై ఎనిమిది నుండి డెబ్బై ఎనిమిది వరకు అండి అక్కడ స్టడీ బాగుంటుంది అంతే అంత వెళ్ళ కాదు మాకు ఇక్కడ అలవాటు నుండి ఎక్కువ సక సదలు పడినాను తర్వాత ఫస్ట్ క్లాస్ రాలేదు మామూలు ఎవరి మార్క్ వచ్చినాయి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ అయినాక డిగ్రీ చేరానండి డిగ్రీ ఎడ్యూటీ ఎయిట్ త్రీ అండి గొడ్ల వల్ల ఎదురుదండి అక్కడ ఎక్కువ యాక్టివిటీస్ ఉండవండి దేవుడు ఇచ్చిన ఆరోగ్యం ఉంది ఫిజికల్ పెట్టిన ఉంది స్పోర్ట్స్లో గేమ్స్లో అన్ని విన్నస్లు వచ్చేది ముఖ్యంగానే తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ సాంగ్స్ పాటు కాంపిటీషన్ ఉన్నాయండి పాటల పాటలు ఫాస్ట్ వచ్చేది సాంగ్స్ కాంపిటీషన్ ఉన్నాయి అక్కడ
ప్రియమైన దగ్గర పడారు ఒక మంచి వాడు ఇంటర్మీడియట్ అవటం అని నాకు పడి ఇంకో మంచి చూస్తున్నాను టెన్త్ క్లాస్ అయినప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ అయినప్పుడు బందర్లో అక్కడ పోలీస్ అది పేరెంట్ అక్కడ వచ్చి మిలిటరీ బాడీ వచ్చారు అండి సెల్ఫ్ని వెళ్ళాను ఎక్కడ వెళ్ళానండి వెళ్తే ఫిజికల్ బడ్డీ వచ్చారు మొత్తం సెల్ఫ్ అయినండి వెన్నే రమ్మని ఆ టెన్త్ క్లాస్ మార్కులు దాని మీద ముద్రేశారు అండి మీరు వెన్నే రేపు రండి మా ఫిష్ వెళ్తాము అన్నాడు అంటే మా అమ్మ పేరెంట్స్ వచ్చి అడితే వాడు ఒప్పుకోలేదండి ఒకనే కొడుకు నేను ఆ పేరెంట్స్కి ఒప్పుకోకపోతే అక్కడ ఆగిపోయానండి తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ అయినాక టీటీసీకి ట్రైన్ కంపోస్ట్ అన్నది వచ్చిందండి ఆర్డర్స్ అయితే ఈ అప్పుడు నాకు ఎయిటీ అని నైన్టీన్ ఎయిటీలో వచ్చిందండి అప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా ఎంతంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ అండి ఇప్పుడు ఏమి వచ్చామో మళ్ళీ ఎయిట్ స్టడీ చదవాలని ఆ దానికి వెళ్ళదు నా ఉద్దేశం దాన్ని మళ్ళీ బిఎడ్ బిఎస్సీ బిడి వచ్చేసానండి బిఎస్సీ బిఎడ్ అయిపోయాక మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చిందండి జాబ్ ఎక్కడంటే నైన్టీన్ ఎయిట్లో గుడివాడ మున్సిపాలిటీ వచ్చిందండి సెలెక్ట్ అయ్యాను ఎలక్ట్ అట్టేస్తాను సెలెక్ట్ అయితే వాడు అన్నారు అండి అప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే ఏమైనా పెట్టలేరా అప్పుడు నేను ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఎక్కువ పనిచేశానండి పులిగా డెసెన్స్ కూడా పనిచేశాను అప్పుడు ఉపాసం ఉండదండి ఏది నైన్టీన్ నైంటీ అలా అండి ఉపాసం ట్రాన్ చేసినప్పుడు ఎలాగంటే వితౌట్ వాటర్ అప్పుడే దేవుళ్ళు ఫస్ట్ అన్నాడు వచ్చానండి వచ్చినప్పుడు అంత ముందర అయితే దేవుళ్ళో పా గుడికి వెళ్ళేవాడిని పాటలు పాడేవాడిని ఈ భీమర్లో అంతేనండి గుడ్ల వల్ల అంతేనండి చర్చిలో మంచి పాటలు పాడాను మంచి దేవుడు తిన్న స్వరం ఉండేదండి ఆ పాటలు పాడేవాడండి అయితే మ్యారేజీ నైన్టీన్ ఎయిటీ అనే వచ్చిందండి పెళ్ళి అయిందండి పెళ్ళి అయ్యాక మరి ఫస్ట్ భార్య ఆమెకి నాకు తేడా వస్తుంది ఎందుకంటే అద్దరం ఉంది నీ జీతం నా జీతం రైలు పడాలి అని చెప్పిందండి అప్పటి నుంచి నాకు మైండ్ చేంజ్ చెప్పింది నేను బాగా ప్రార్థించాను అన్న ఆ రోజు ప్రార్థన చేస్తే ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫిబ్రవరి ట్వెల్త్ అన్న ఎలా ప్రార్థించాను బిడ్డ మీద తర్వాత నాకన్నిటికీ పరుపు తేలేదంటుంది కావాలి మహారాజు అలాగే అంటే నాకన్నిటికి మొత్తం వాటర్ వచ్చేసిందండి వాటర్ అంటే బింత కోసినట్టు వాటర్ వస్తుందండి ఆ వాటర్ వచ్చినప్పుడు నేను వెళ్ళి పెట్టాను కరెక్ట్గా ఒట్టుకు బాబువారికి ఇప్పుడు ఆ రోజు ప్రార్థన ఏంటంటే దేవా నువ్వు దేవుడు ఏదో నాతో మాట్లాడి కనబడని ప్రార్థించాను అప్పుడు నేను మా పేరెంట్స్ పోవడం కొన్ని కుమారాన్ని అయితే బాధ లేదు నాకు అట్లా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దేవుడు చూసేయండి గొప్ప విలువ చేసింది ఆ విలువలు ఆయన ప్రదేశం వేయండి ఆయన నడిచేయండి నడుతుని కూర్చోనండి మళ్ళీ అంతే ఆ దృశ్యం పెట్టండి అక్కడ మాట చెప్పాడు దేవుడు మ్యాచ్ ఫైవ్ ఎయిట్ అంటే అండి బ్లెస్ డార్ ఫ్యూర్ అండ్ ఫ్లాట్ షెల్ సీ ఇన్ గాడ్ హృదయశుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారి దేవుని చూసేద్దరు అని చెప్పాను అలాగే ఆయన చూసాను మొట్టమొదటి చూసాను ఆయన మరి ఆయన చూసిన వాళ్ళు ఆయన మాట విన్నవారు ఇకని వారి జీవితంలో ఇంకా వేరే ఉండదని ముఖ్యం పాపాలను ఉప్పుని విడిచిపెట్టి నూతన ఏమైనా పొందుతారండి మరి ఆ ధన్యత దేవుడు నాకు ఇచ్చేయండి అప్పుడు ఆ సంవత్సరంలో నాకు మళ్ళీ పశ్చాత్తాపం కలిగి మళ్ళీ వెళ్ళి తర్వాతప్పటికీ ఎవరు లేదండి సూసైడ్ చేసింది చెప్పానండి ఎవరు చేసేది నాకు అయితే మళ్ళీ తర్వాత వెళ్ళినా కానీ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది మరి సెకండ్ మళ్ళీ మ్యారేజ్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ చేసినండి చేస్తున్నప్పుడు ఆమె బీఎస్ అవుతుంది మొట్టమొదటిగా నేను రక్షణ పొంది ఏంటంటే నైన్టీ ఎయిట్లో అయినండి అప్పుడు మొట్టమొదటిగా దేవుడు కనపడ్డాడు మాట్లాడు తర్వాత ఈ మ్యారేజ్ చేసినాక మరి అప్పుడు ఇద్దరము నూతన జీవితం తీసుకు నూతన జీవితంలో వచ్చామండి భార్య భర్తలోను ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు నేను అప్పుడు ముఖ్యంగా వరల విజయం సంస్థ దానిలో పనిచేసానండి కొంతకాలం అండి చేసినప్పుడు బందర్లో ఉన్నామండి బందర్లో స్కూల్ ఉన్నాడు వరల స్కూల్ దానిలో ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి ఉన్నాడు అప్పుడు జాస్వా బ్రదర్ ఉండేవాడు వాడు వాడు అని నేను టీచర్ ఉన్నాను టీచర్ ఉన్నాడు అయితే కొంతకాలం అక్కడ ఇచ్చాము తర్వాత మళ్ళీ మా ఊర్లో పెట్టాను వరల విజయం దానిలో పని చేశానండి ఆ దానిలో పని చేసినప్పుడు మనం ఎరాలు వేసానండి సివో వేసారండి సివో అంటే కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజర్ అప్పుడు మా పిల్లలు చిన్నపిల్లలు అండి మరి ఆ సివుగా చేసినప్పుడు కొంతకాలం అక్కడ చేశాను అన్న చింత వాళ్ళ పని చేశాను ఆ విధంగా దేవుడు ఆ వరలు చేసినప్పుడు వాళ్ళు బాగా స్పిరిచువల్గా ఉన్నవాళ్ళు అయిపోయింది బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు కోఆపరేషన్ చేసేవాళ్ళు ముఖ్యంగా ప్రియమైన దినప్పుడరా మరి అప్పుడు ప్రార్థన ఉండి ప్రతి ఆదివారం ప్రార్థనకి వెళ్ళేవాడం ప్రార్థన చెప్పేవాడం అప్పటి నుంచి అలవాటైన ఉంది అంతకంటే ముందర ఎయిటీన్ ఐన్లో నేను డిగ్రీ అయినప్పుడు ఇక్కడ పనిచేశానండి ఎక్కడంటే దేవసాయ నర్సులు నిడుమూల పనిచేసాను అప్పుడు ఉపాసం అంటే తెలియదు నాకు మొట్టమొదటి నేను చేస్తానండి ఉపాసం అంటే అది ఏం చేయమంటే టిఫిన్ పంపేవాళ్ళు పాలు పంపేవాళ్ళు అండి ముగ్గురు మాస్టర్లో ఉండు జేమ్స్ గారు యాకబ్ గారు నేను ఉండి ముగ్గురు మంచిగా అక్కడ పని చేసినప
ప్రియం నిలబడాలా ఇంత ఏంటంటే దేవుడికి యొక్క సహాయంతో మరి ప్రవేశంలో పనిచేశాను ఇంకా తర్వాత అవనగడ్లో నవజీవంలో పనిచేశాను ఇంకా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో పనిచేశాను అండి పొల్లిగడ్ స్కూల్లో పనిచేశాను గోపి రేషన్లో అప్పుడు ఎడ్మింగ్లో ప్రిన్సిపాల్ గారు ఉన్నారు అండి అప్పుడు నైన్టీ నైన్లో ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు కనబడ్డాడు ఆయన మాట్లాడాడు ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు కనపడే దేవుడు ఆయన సంస్థమును సాధ్యం ఆయన సాధ్యం అది ఏమీ లేదు ముఖ్యంగా తర్వాత నేను ప్రత్యేక ఉపాసన రాజినప్పుడు పది రోజుల ఉపాసన ఉన్నాను అండి ఇది వితౌట్ వాటర్ మంచిలో లేకుండా నేను మరి ఎలా సాధ్యం అంటే ప్రియమైన సహోదరు కూడా ఫస్ట్ డే ఆకలి అవుతారండి బాడీ ఒప్పుకోదండి మళ్ళీ మంచి కూడా రాలేదండి సెకండ్ డే మస్ట్ కావాలంటుంది నా బాడీ ఆహారం కావాలంటుంది అప్పుడు కూడా దేవుడు ఆత్మహత్య ఆపేస్తాను థర్డ్ డే మస్ట్ బీ వాంటింగ్ కష్టం కావాలంటుంది ఆహారం నీళ్లు తాగలేదండి ఫోర్త్ డేకి వచ్చినాక మళ్ళీ తగ్గుద్దండి దాని మీద ఆహారం మంచి తగ్గుద్దండి అప్పుడు దేవుడే మనలో కూడా మాట్లాడాను దేవుడు వాక్యం అయ్యండి మనతో మాట్లాడతానండి ఐ హ్యావ్ సూజ్ అని అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అని చెప్పండి నేను లోకంలో నేను ఏర్పరుస్తున్నాను దేవుడు ఇప్పుడే మాది ఆ రోజుల్లో మా పేరెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు మా ఊర్లో ప్రభాకర మాస్టర్ నిర్మలా మాస్టర్ వాడు వచ్చి పల్లచి వెళ్ళాను అయినా కానీ ఆ పది రోజులే వరకు ఏమీ తాగలేదు ఏమి తినలేదండి అప్పుడు లాస్ట్ అంటాడు దేవుడు యూ డి నాట్ సూజ్ బట్ అూజ్ యూ అండ్ అప్ అండ్ యూ యూ గో అండ్ వేర్ ఫ్రూట్ అండ్ ఫ్రూట్ టు డి టైమ్ వాటర్ మాస్ అండ్ కాడ్ మీరు నన్ను ఏర్పరుస్తున్న లేదు మేము ఏర్పాటు నిమిస్తాను మీరు వెళ్ళి పరిస్థితులను మీరు మీ ఫలం నిమిషం నేను మిమ్మల్ని ఏర్పాటు నిమిస్తాను చెప్పాడు ప్రియమా దేవుడు పట్ల ఆ మాటలో నా దేవుడు నా హృదయాన్ని జీవితాన్ని మార్చేసాను నాకు ఉద్యోగం వస్తే మృతి పడ్డ వస్తే ఆ ఉద్యోగాన్ని వదిలేసానండి ఇది కూడా అపాయింట్మెంట్ అది ఆయన పనిచేయాలండి ఆ అపాయింట్మెంట్ తీసి ఈ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంది కానీ అప్పుడు నుంచి భయపెట్టుకున్నాను నేను ఆయన నెవర్ ఫెయిల్స్ ఇన్ ద ప్రేయర్స్ దేవుడు గొప్ప అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు ఆయన అద్భుతం చేసే దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు అడుగు కర్త బలవంతులు అయితే నిశ్చితండి అంటే ఆయన సమస్తం సాధ్యం ఉండదు మరి బయలుపడినాక ఇన్ని ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ప్లేస్ వెళ్ళినా కానీ బంద్రాయలను విజయవాడ విశాఖపట్నం హైదరాబాదు టెన్ ఇయర్స్ తిరిగాను అండి ఎందుకంటే అనేక ఆత్మల లక్ష్యం అంటే జబ్బులు ముఖ్యంగా అండి హైదరాబాద్ అయినప్పుడు అది గవర్నమెంట్ అయినా థాట్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఆయనకి ఓనాని మా పక్క ఊరు ఆయన అక్కడ జాబ్ చేస్తాను మా మా ఊరు ఆయన బామ్మ దగ్గర నెలల మరి ఆడ ఆయన అక్కడ చేస్తాను ఆల ఆయన ఆడ బాబుగారు వాళ్ళందరూ అక్కడికి ఉద్యోగం చేసేవాడండి ఆ చేసినప్పుడు అక్కడ పిలిచారు నన్ను వెళ్ళానండి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేసిన ఆయనకి స్టోక్ వచ్చింది వెర్ల స్టోక్ అండి మేము అందరూ కలిసి ప్రార్థన చేసాము చేసినప్పుడు వెంటనే దేవుడు చేసింది ఏసు నామలో నరమంటప్పుడు నడిచేయండి ఆ స్టోక్ మొత్తం తగ్గిపోతుంది మనం మామూలు నడిచేపడు ప్రైజ్ లాడ్ అవర్ లాడ్ ఈజ్ శిలార్ మన దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు ప్రేమన సహసు ఆయన గొప్ప దేవుడు జీవంగల దేవుడు పరిస్థితి నిచ్చుడు ఆయనకి సమస్తమును సాధ్యం వెంటనే ఆయన నడిచాడు తగ్గిపోయిందండి ఎందుకంటే ఇంకే ఎవరు లేడు ఆయన పరమ వైద్యులు అయింది మన దేవుడు రాజులకు రాజు ప్రభువులకు ప్రభు ఆయన మాట చేత స్వస్థ వచ్చింది ముఖ్యంగా ఎందుకంటే స్వస్థపరిచే దేవుడు మన దేవుడు ఆయనకి సమస్తము సాధ్యం ఎంతమంది తగ్గిపోయిందండి ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హీల్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ పులిగేట్లో పనిచేసినప్పుడు సుధాకరణ లేటర్ ఉన్నారు భూ పెరుగుతుంది అతను జ్వరం వస్తుందండి వస్తే మాస్టర్ రామన్నాడు ఏంటి ఏంటి డబ్బులు ఏమైనా కావాలని అడిగింది డబ్బులు కదండి కదా నాకు కొంచెం ఫెవర్ వచ్చింది కొంచెం ప్రాబ్లం ఏమైనా అక్కడ స్కూల్లో కొమ్మరికా ఉండేది కదా మంచి నీళ్ళు ఉండేది కదా ఆ నీళ్ళతో పనిచేసాను నీళ్ళు చేసి ప్రాబ్లం ఇచ్చాను వెంటనే దేవుడు తగ్గించాను ప్రైజ్ లాడ్ అవర్ లాడ్ ఈజ్ చిల్ల స్వస్థపరిచే హోరా నేనే అన్నాను అక్కడొక్కటి స్కూల్ ఏ ఏ స్కూల్లో పనిచేసి నేను అలా పిల్లలకి ప్రాబ్లం ఇచ్చాను దేవుని యొక్క స్వస్థ కలిగేదండి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే మన దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు అలాగే దేవుడు నన్ను వాడుకున్నానండి ఎప్పుడంటే ఆయనే నన్ను అభిషేకించి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా అభిషేకం మంది పాపిస్ మంది నాకు కైకలో లేని మనకారండి ఆయన ఆయన కూడా ఆయన మంచి మా ఊరు వచ్చాడు నేను ప్రార్థన చేశాడు శక్తుల మీద అడిగిన పౌరం అనుకుంటుందండి అలాగే మా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ప్రార్థన చేసినాక దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థనలో ఉంటాడండి ఇంకా నాకు ఇక్కడ ప్రార్థన ఎక్కువ చేయండి యాంగశేఖర్ పరిచయం కూడా లెటర్ ద్వారా ప్రార్థన చేసిన లెటర్ ద్వారా పరిచయం అండి లెటర్ నాకు సమాధర ఫస్ట్ రాసింది ఏంటంటే ఆయన ఐ విల్ గివ్ అంటూ యూ పవర్ టు టెడ్ అండ్ సర్ఫెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇంగ్లీష్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎయిర్ రూట్ అని రాసానండి ఎదుగో నేను పాములను తీవ్రను తొక్కటకు శత్రు బలమైన అంటిగా వచ్చాను ఆ వాక్యం రాసానండి అప్పటి నుంచి భయపడుకున్నాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను
శక్తులు వేరు దెయ్యలు వేరు ఉంటాయి ఇక ప్రార్థన చేసిన దగ్గర నుంచి అంటే శక్తులు అంటే రై అంటే ఒకరు ప్రార్థన చేస్తుంది నేను ఇంకా నేమ్ ఆఫ్ ఏసు నమల పొమ్మన అప్పుడు వచ్చి పేరు చెప్పారండి పేరు చెప్పి నువ్వే దీవాన్ దేవుడు చేసిన పేరు చెప్పి వాడిని వెళ్ళిపోయారండి అలాగే వెళ్ళిపోయాను దెయ్యం అంటే ఒకసారి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అవన్నీ గడ్డలను మా మా పాసుకు వచ్చారు వచ్చే ఒక ఆరు బాధ బ్యాంగ్లూర్ పని చేస్తున్నాను పిట్టాంటి చేస్తున్నానండి ఆడ భార్య కన్నా అయితే ఇల్లే ఉండదు అని ఇస్తుంది ఆట ఆడ పది బాటలు ఉండాలండి అక్కడ ఎవరు తగ్గలేదండి నేను వెళ్ళి పిల్లలు నేను మా మాస్టర్ చెప్పింది ప్రార్థన చేస్తానండి నేను ప్రాణ ప్రార్థన చేస్తాను నేను ఎక్కడలాగ ఆంధ్రలాగా ఎక్కువ చేపి పడలేదు నేను ఏ చేసి కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు వేసినాక ప్రాణం చేసి ఏసు నవల బయట కమౌట్ అని నేను తీసాను ఏసు నవల బయట రమ్మన్నాను వెంటనే ఆ సాతనం వచ్చేస్తుంది ఎవరో అంటే నా పేరు పొల్లకి వెళ్తా నా కూడా పడ్డాను పోయిందండి దెయ్యాల వేరు శక్తులు వేరు అండి ఎందుకంటే నా ప్రేమ ఇట్లా నా దేవుడు భయపడుతుంది ఈ ప్రార్థన వస్తుంది కదా దెయ్యాల వేరు శక్తులు వేరు అలా ఉంటారంటే అలా బాధపడుతున్నాను అది రకరకాల పిల్లలు కొంతమంది ఏడుతూ ఉండేవాడు ఏడుతూ ఉంటే ప్రార్థన చేసాను అవి వెంట అది ఇంగ్లీష్ ఫ్రెండ్ అండి అపేత ప్రార్థన వచ్చిందండి అప్పుడు ఇవి పోయేయండి ప్రార్థన చేసాను ఎందుకంటే అవన్నీ దేవుడు పొందుకున్నామని ఇచ్చాడు దేవుడు అప్పుడు ఈ యాంకి కూడా అయిపోతుంది ఐ విల్ గివ్ అంటే ఇఫ్ పవర్ టు డెడ్ అండ్ సర్పెంట్స్ అట్ ఆర్డర్ ఇన్ ద మామూలు విషయం ఒకసారి నేను మా దక్షిణ పిల్లలంక అండి మా రేవు అడ్డం అంటారు ఏవైతే అక్కడ నాసు వాళ్ళంక కొత్తగా ఉన్నట్టు కానీ నాసు వాళ్ళంక వెళ్ళాను వెళ్ళినాక అక్కడ పెద్ద కట్టి ఉందండి కట్టి మీద అవుతాయి ఇంటి సుమారు తొమ్మిది గంటలు ఉంటాయి అండి అప్పుడు అప్పుడు మార్నింగ్లో అక్కడ మంచి పవన్ కొబ్బరి వస్తుంది అండి ఒక కొబ్బరి వచ్చేస్తుంది అది ఆ రెండు గదే ఉంది నేను సైకిల్ వేస్తాను వచ్చేస్తే నాకు మీద పేసినాను పెద్ద కడ చేసిన పడగి చేసినాడు నేను కూడా సినిమా పాండ్ భయపడి కూర్చొని పోయాను ఒకటే మాట్లాడన్న గెట్ అవుట్ అని నేను ఒక జీస్తాను అన్న వెంటనే ఆ పడగిపోయిన పాము రెండు గజాలను పాము సాస్ పాము అండి గోధు సాస్ ఉదయకాల ఉదయకాలం కష్టం కాడు కాడకి నాకు గోసు వల్ల కాటకుండా వండమండి అది ఏసు నమ్మలేనప్పటికీ భయపడి దించును వెంటనే వెళ్ళిపోయింది అంటాడు అది సర్పెంట్స్ అండ్ స్కార్పియన్స్ పాములను తేళ్ళను తేళ్ళను తుక్కసే ఉండి కాదు ఎందుకంటే ఆ శక్తి దేవుంది అని ముఖ్యంగా అది పొందుకోడానికి ప్రార్థన చేస్తున్నామండి ఏసు నమల పొమ్మంటే పోయినండి పుడుకోవడం తేనండి ఎందుకంటే ఆయన నమల గొప్ప శక్తి ఉంది ప్రేమిన సహోదరుడ నువ్వు నమ్మితే ఇవన్నీ వస్తావని చెప్పాను ఇఫ్ దౌ వుడెస్ట్ విల్స్ విడ్ గ్రేట్ గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ నీవు నమ్మిన ఎడతే దేవుని మహిళ వస్తా అని చెప్పండి దేవుడు ఎందుకంటే మనం నమ్మితే ఇవన్నీ వస్తామండి కార్యాలు మనం చేస్తామండి ఎందుకంటే ఆయన మనలో ఉన్నాడు మనతో ఇన్ యూ విత్ యూ అప్ అన్ యూ అంటాడు దేవుడు అలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం భయం ఉండదు మనం ఆయన కార్యాలు మనం మనం ఓన్లీ డస్ట్ అండి మన మనిషి ఏంటంటే గుట్టి మట్టి బర వల్ల ఏమీ కాదండి ఆయన చేస్తానండి పోటీ నేను ఇది ఇది ఎవరు చెప్పండి ఆయన మాట్లాడతారా ఆయన చేస్తానండి వాక్యం ద్వారా ఆయన మాట్లాడతాను వాక్యమైనా ఆయన అంతా మాట్లాడతాను అలాగే కార్యశీత ఆయన అండి ఇటువంటి జబ్బురా అండి ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు హ్యూమన్ గాడ్ విల్ పాజిటివ్ ఇవ్వండి ఆయనకి సమస్తం సాధ్యం దేవుని రోడ్ అలా ఎందుకంటే ఆయన చేస్తానండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను చేస్తాను నేను ప్రార్థన చేసేది ఎందుకంటే నా వల్ల ఏం కాదు ఆయన చేస్తానండి కార్య కార్య చేసే దేవుడు ఆయనకి సమస్తమును సాధ్యం తర్వాత నాకు జరిగింది రెండు వేల మూడులో నాకు స్ట్రోక్ వచ్చిందండి తెరా స్ట్రోక్ ఎంత వచ్చింది బీపీ ఇప్పుడు ఎర్ది ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ వన్ నైంటీ బై వన్ ట్వంటీ వచ్చిందండి ఎందుకంటే పిల్లలు పుట్టినాక మా మిస్సెస్కి తేడా చేసింది ఆమె తేడా చేసి చచ్చిపోయిందండి ఇంకొక ధర్నా చచ్చిపోయి ఆలోచించానండి ఏంటి చేసి లేదు అప్పుడు ఏంటి అంటే ఆలోచిస్తేప్పటికి మళ్ళీ పక్క వాళ్ళు మళ్ళీ స్థలాల విషయంలో మా ఊళ్ళో ఇక్కడ స్థలాల విషయంలో అప్పుడు ఆలోచించాను ముఖ్యంగా ఏంటప్పటికి ఆలోచించేటప్పటికి నా బీపీ పెట్టిపోయింది అండి వన్ ఇయర్ ఎంత వచ్చిందండి అది ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీ ఇయర్స్ వన్ నైంటీ బై వన్ ట్వంటీ వచ్చింది అంటే సిస్టోల్ వన్ నైంటీ డయస్టోల్ వన్ ట్వంటీ వచ్చింది అప్పుడు వెంటనే ఈ యొక్క నెలలు తీయిపోయినాయండి కట్ అయిపోయినాయి డెడ్ అయిపోయింది ఆ రెండో రెండు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను వెళ్తే ఆ డాక్టర్ మంది వచ్చాను శ్రీవంటరా వచ్చానండి వచ్చాక ఇంటికి వచ్చినాక అందరూ అన్న బాబు రోడ్డు ఎక్కువ అడ్డ అన్న టికెట్ ఉంది ఎక్కువ అన్నదర్ తిరిగి లాగా వచ్చేసి అయిపోయి పోవరా అయిపోయి పోయినాడు పత్తి మేము చిన్న గుడిసెలో ఉన్నాం అప్పుడు ఇల్లు కడతాం ఇల్లు పుత్తాలు అన్నది అయిపోయి పోవరా అయిపోయినాడు కానీ నేను క్షమించేసాను అంది అప్పుడు ఆ రోజుని మా పిల్లలు బయటికి వెళ్ళారండి వచ్చినాక ఆ తలసాన చేసిన గురుకుల శనివారం తలసాన చేసి ప్రార్థన చేశానండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎలాగో టీయర్స్ పేరు నాకు గోటు టీయర్స్ ఏడుతూ ప్రార్థ
ఇరవై ఏ థర్టీ త్రీ అండి ముప్పై మూడు మూడు అంటారండి నీవు నాకు మొరబెట్టమని నీకు ఉత్తరం ఇస్తానని చెప్పాడు దేవుడు అలాగే నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ దేవుడు మనకి ప్రార్థన అలిగించి వెంటనే సమాధానం వచ్చాడు అంటేటప్పుడు ఐ ఆమ్ ద లాడ్ డెట్ హీల్ ది స్వస్థపరుష యుహోన్ అని రాత వచ్చాను మాకు మాట్లాడు యుహోన్ నేనే అని చెప్పానండి బై హిస్ ట్రాయిస్ వర్ హీల్ అని అన్నాడు ఆయన పొందిన దేవుడు అతను స్వస్థ ఐ విల్ రిస్టోర్డ్ హెల్త్ త్రూ యూ అని హిల్ పడుతుంది ఇలా నాతో మాట్లాడి ఆయన వెంటనే వెళ్ళిపోయాడు ఆయన మాటలో స్వస్థత ఉంది ఆయన మాటలో జీవం ఉంది ఆయన మాటలో శక్తి విడుదలవుతుందండి ప్రేమున సహోదరు కూడా వాక్యం వింటాను నీవు నా సాక్షులు ఏంటంటే ఈ ఆ రెండో రోజు లేచి ప్రతి ఒక్కటి సేవ్ చేస్తున్నాను ఇలా వచ్చేసినండి పెరాక్ష వచ్చినప్పుడు రాదండి నాతో పాటు నాటి ఆయన దాని దగ్గర మా ఊరు ఆవిడ కూడా ఆయనకు వచ్చిందండి ఆశపడ్డ కూర్చోండి మరి ఆయన దేవుడు పిలిచేస్తున్నాడు ఎందుకంటే అంత గొప్ప బాధలు ఉంటే రక్షించి ఆయన కుమారుడు తీసుకున్నాడు ప్రియమ దేవుడు పిల్లలు నువ్వు నీలో విశ్వాసం ఉంటే ఆయన ఏమన్నా బైబిల్ వేస్తుందంటే తొమ్మిది రోజులు అంటున్నాడు మార్పు తొమ్మిది రోజులు అంటున్నాడు నమ్ముడ నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తమునో సాధ్యం అని చెప్పండి ఇఫ్ దౌ కాన్స్ బిలో ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాజిబుల్ జరుగుతుంది అసలు నమ్మట్లేదు అని ముఖ్యంగా నటన చేయకూడదు అండి సత్యకుంట నటన నటన చేయకూడదు నటన చేస్తే అది మనకే నష్టం అండి ఎందుకంటే నటన చేయకూడదు అండి ప్రతి కుమారుడు కుమారుడు కాడ ఏసు నామలు పూర్తి అని నమ్మాలండి బైబుల్ చేస్తుంది మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు అడుసున్న వాటిలో పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడే మీ కళను నిత్య నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను ప్రియమణి సదరు కూడా ఆయన చెప్తున్నారు దేవుడు వాట్ థింగ్ సో ఎవర్ జై వెన్ ఎ ప్రే బిల్ అటే రిసెంట్ వెళ్ళాలి రాజే ఉంటాడు మీరు అడుసున్న వాటిలో పొంది ఉన్నామని నమ్ముడి అప్పుడు అవి మీ కలుగుని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నా అలా నమ్మాను దేవుడు దేవుడు వెంటనే నాకు తగ్గించాడు నడిపించాడు ఎందుకంటే ఆయనకి సమస్తము సాధ్యం ప్రియమణి సదరు కూడా మరి ఈ సాక్ష్యంలో దేవుడు మరి బాల్యం చిన్న కాపాడు మరి నాలో ఉన్న సవించాడు ఉద్యోగాలు ఇప్పించాడు ఉద్యోగాలు చేయకుండా ఆయన మరి నేను వాడిని వెంటనే వదిలేసాను వచ్చి సేవ చేస్తానప్పుడు ఈ రోజులో మరి మాకు ఇద్దరు పిల్లలు అండి పెద్ద పేరు సేవియర్ చిన్న బాబు దినేష్ పెద్ద అబ్బాయి దేవుడు వెంటనే జాబ్ ఇచ్చాడు సచివాలయం ఇప్పుడు వెల్ఫేర్ రెసిడెంట్ చేస్తానండి చిన్న బాబు పేరు దినేష్ ఆయన కూడా దేవుడు జాబ్ ఇచ్చాడు ఆయన రైల్వేలో జైగా చేస్తానండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రియమైన దేవుడు రా ఎందుకంటే నేను పూర్తిగా నమ్మాను ప్రార్థన చేశాను నా ఉద్యోగం వస్తే వదిలేసి నేను చేస్తాను మరి నా బిడ్డలకి దేవుడు ఇచ్చాడు వాళ్ళిద్దరు చేత సాధారణ ఇంకా పెళ్ళి అవ్వాలి దానికి పెళ్లి కోసం ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే వివాహం అన్ని విషయాలు ఘనం అని చెప్పింది కాబట్టి వాటిద్దరికీ ప్రార్థన చేయి పెళ్లి చేయాలి కాబట్టి ప్రియమైన దేవుడు రా వాక్య మినిసి ఉన్న సాక్ష్యం మినిసి ఉన్న నీవు నువ్వు నమ్మినట్లయితే దేవుని మహిమ స్వస్థావు ఎందుకంటే చూపించే దేవుడు ముఖ్యంగా ఆయనకి సమస్తం సాధ్యం ఎందుకంటే ఆయన మనలో ఉండడు మనతో ఉండడం మన మీద ఉన్నాడు ముఖ్యంగా ఆయన ఎప్పుడు ఉండి మనతో ఉండి మనతో ఉండి పనిచేస్తానండి అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన ఉండి మనలో లేవండి ఆయన సమాధానకర్త సమాధానం ఇస్తానండి స్వస్థతండి రక్షిస్తానండి నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉండాలి ఎలా ఉండవు అని నిన్ను మార్చేసి ఆయన రాజ్యానికి పోరాడతాడు ఫస్ట్గా రక్షించబడినప్పుడు నూతనం చెప్తానండి వెరాలి వెరాలి అంటే ఈ మెయిన్ బోర్నే కదా తిక్కి కొరక జన్మిస్తున్నాయి దేవుడు రాజ్యం పెట్టింది కొత్తగా దీని అవుతుంది మారు మాసం అట్లా పొందితే కొత్త జీవితం అవుతుంది నూతన జీవితం ఏమంటే మరి పాపాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలండి అంటాడు ఇసే కదా నా పేరు నేను నేనే నా చిత్తానుసారంగా నీతకుంటు చేస్తుంది పాపాన్ని గుర్తిస్తుంది చెప్పాను మరి అట్టున్నప్పుడు అలా ఉదిపోయి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టినప్పుడు మన జీవితంలో ఉంటుందంటే కాగా ఎవడైనా క్రిస్తున్నాను ఉండే నూతన స్త్రీ ఇదిగో పాత్రలు కదించాను సమస్తము నూతనమైన నాకు చేస్తాను దేవుడు ప్రేమైన సోదరు కూడా నా జీవితం అలా చేశానండి అలా చేస్తాను ఉన్నాడు దేవుడు అని ఎప్పుడు మనతో ఉంటానండి మరి ఇప్పుడు దేవుడు చిన్న అవకాశం అండి ఈ టీవీలో ప్రార్థన చేస్తాను ఈ వాక్యం మీ సాక్ష్యం నస్తే మీ కోసం నేను ప్రార్థనిస్తాను మీ అవసరం చెప్పండి ఎందుకంటే ప్రార్థన శక్తి అధికారం నిలిచేటప్పుడు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే ఐ నెవర్ ఫెయిల్స్ ఇన్ ప్రేయర్ ఇప్పుడు కూడా తప్పేదండి దేవుడు కారణం చేస్తాను నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉండ ఏ బాధలో ఏ వ్యాధిలో ఉండకుండా సమస్యలు ఉండకుండా ఉన్న నాకు తెలియజేయండి మాకు తెలియస్తే ఈ మీకు నెమ్మలు ఇస్తున్నా నెమ్మలు పక్కన మీకు ప్రార్థన చేస్తాను మీకోసం ఫస్ట్ ఫస్ట్ దేవుడు మీకు కారణం చేస్తాడు రెండోది రక్షణ ఇస్తారు రక్షణ ఇచ్చి నీవు నశించేవాడు నేను రక్షించడాన్ని వెతక రక్షణ డిగ్రీ లోకం వచ్చి దేవుడు మన రక్షించి ఆయన రాజ్యానికి వాళ్ళతాడు ఎందుకంటే నీవు నీ కుటుంబం రక్షించబడి వాక్యం వేసిన నీవు నీ కుటుంబం రక్షించబడి నిత్య రాజ్యానికి వాడతాడు రెండు సహస్రాలు
మీకోసం నేను ప్రార్థిస్తాను లెటర్ రాసిన పనులని మరి దేవుడు నిన్ను నీకోసం దేవుడి ఏర్పాటు చేయడు నేను రక్షించి ఆయన రాజ్యాన్ని కోరలేసాడు యేసు ప్రభు పరలోకం నుంచి భూలోకం నుంచి వచ్చాయంటే నీకోసం నీ పాపాలు కడిగి వేసి తుడిచేసి నేను రక్షించి అనేక రాజ్యాన్ని కోరలే ప్రియమైన సహస్రుడు వాక్యం సులం నీవు ఎప్పుడైతే నీ పాపాలను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి మరి రక్షించబడదావో ఆయనక రాజ్యానికి వారలేస్తున్నాను నేను పిలుస్తున్నాను దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన పిలుపు గొప్పది పిలుపు తర్వాత ఏర్పాటు చేస్తున్నాను ఏర్పాటు చేస్తున్నాను ఆయన రాజ్యానికి మనల్ని చేస్తుంటాడండి సహోదర సహోద ఇప్పుడు ఇస్తామని ఈ సమయం వింటున్నాను నువ్వు వెంటనే పాపాలను ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి మరి నూతనంగా జన్మించి అనేక నూతన ఎరుసిలే రాజ్యానికి వాటిలో మనం శాస్త్రాన్ని ఆయన రాజ్యం చేస్తుని ఆయనతో సదాకాలం ఉండాలని కోరుతున్నాడు దేవుడు ఎందుకంటే అదే ఆయన ఇచ్చేదండి ఆయన ఇచ్చే రక్షణ నిత్యజము కుండతనము ఇవన్నీ కూడా మనం పొందుకొని ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించి ఆయనతో సదాకాలం ఉండకోవచ్చు ఈ సాఖ్యాన్ని ఇంతటితో నేను విరమిస్తున్నాను ప్రై ద లాడ్ నిమిష సహోదరుడు ఈసం వాక్యం నీవు వెంటనే దేవుణ్ణి నమ్మి నమ్మాలని ముఖ్యంగా నమ్మి బాప్తిస్ ముందు ఆయన ఇక రాజ్యాన్ని కోరలేదు ప్రతి కుమారుడు కుమార్తె కూడా నశిని పనులు వేస్తుంది కాబట్టి నా సాక్ష్యం ధర తండ్రి ఇలా దేవుడు నన్ను కాపాడి రక్షించి ఆయన ఇక రాజ్యానికి నన్ను నా కుటుంబాన్ని వాటర్లో చేసాడు కాబట్టి పెరిమిన సహోదర సరోడ వినసున నీవు వెంటనే స్పందించి మాట మాసం ఉంది రక్షణ పొంది ఆయన ఇక రాజ్యానికి వారలేదు వారం కోసం ఈ వాక్యమైన ప్రతి కుమారుడు కుమార్తె ఏసు నామలో రక్షించబడి మీ యొక్క దేవుని యొక్క నెత్య రాజ్యానికి వారలేకపోతున్నాను థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ప్రైజ్ లాడ్ ఈ సాక్ష్యాన్ని దీవించి ఆశ్రయించి అనేక ఆత్మ రక్షించి మీ యొక్క నిత్య రాజ్యం కాలేకపోతే ఏసు నామలు పడుతుందండి ఆమె ఈ సాక్ష్యం తర్వాత ముగిసిన పడితే ప్రార్థన చేస్తానండి మహాపరుషుడు మహాగ్ఞానుడు మహోనోత్తర పర్లేదండి ఈ సాక్ష్యం ఉన్న ప్రతి కుమారుడుకు మారు మస్తు రక్షణ పొంది తిరిగి జన్మించి మీ యొక్క నిత్య రాజ్యానికి వరలేదు పరిశుద్ధాత్మ ఈ సమయంలో దీని యొక్క ప్రార్థాలకి ప్రతిబంధిస్తుంది ఈ యొక్క ప్రవచన టీవీని దీవించేస్తాం ఇక్కడ పనిచేస్తే అందరూ కూడా స్టాఫ్ని గుర్తిస్తాం మేమంతా కూడా ఈ లోకం తండ్రి ఫలించి చెప్పిన సాక్ష్యం చెప్పి మీ నా మనకి మహిమ ఘనత కూడా దీని యొక్క ప్రార్థనకి ప్రతిబంధిస్తుంది విత్తబడిన సాక్ష్యం వ్యర్థకాండ హృదయ ఫలించి అనేకాత్మ రక్షించి మీ యొక్క నిత్య రాజ్యాన్ని కోరలేదు ఏసు నమ్మలు అడుగు తండ్రి ఆమెన్ పరలోక మందన్న మా తండ్రి మీరు ఆమె మీ రాజ్యం సాగ మీ చిత్తం పరలోకాన్ని బొంది అందరి కూడా ఆత్మశ్యం మరోసం నుంచి వాళ్ళు జోందగిరి దర్శనం రాజ్యము శక్తి బలము మహిమ నిరంతరం నేను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి నా దీవుని ప్రేమ మనం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఆమెన్ ఆమెన్ అందరికీ పూర్ణ పరిశుద్ధత సాగిపో